Herzlich willkommen, ich bin Beate. Am Anfang dieses Videos habe ich einen kurzen Hinweis für euch. Es handelt sich um Teil 2 des Videos zu den Sprachbausteinen C1 mit den Lücken 10 bis 22. Teil 1 der Übungsaufgabe verlinke ich oben in der Infokarte. Beginnen wir gleich mit Item Nummer 10. Der Text geht weiter und das Thema ist Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Was spricht also eigentlich gegen ein Tempolimit? Im Nachbarland Österreich, Lücke, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen, beispielsweise 130 km/h, in der Schweiz sogar nur 120 km/h. Und das sind die Auswahlantworten. A benimmt, B beläuft, C behebt und D beträgt. Wenn wir den Satz analysieren, dann sieht man, dass es sich nicht um ein reflexives Verb handelt. Und dass wir die dritte Person Singular brauchen. Es geht nämlich um die Höchstgeschwindigkeit. Sehen wir uns die Verben an. Wir haben zum Beispiel bei A benimmt. Es ist das Verb sich benehmen. Und ein Beispielsatz wäre, er hat sich schlecht benommen und jeden auf der Party beschimpft. Passt nicht in die Lücke. Das Verb beläuft. Es ist sich belaufen auf. Es ist reflexiv. Das heißt, wir können im Prinzip sofort sagen, dass es nicht in die Lücke passt. Trotzdem ein Beispielsatz. Der Betrag beläuft sich auf 50 Euro. Wir streichen. Beläuft. Behebt. Man kann etwas beheben. Zum Beispiel einen Fehler. Wir müssen den Fehler schnellstmöglich beheben. Aber wenn wir uns den Sinn des Satzes auch ansehen, passt es nicht. Und beträgt bleibt übrig und das passt sehr gut. Im Nachbarland Österreich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Punkt, Punkt, Punkt. Item 11. Aber, Lücke, Industrien in Deutschland ist der Automobilbau und deshalb gibt es hier eine besonders starke Lobby. Die Auswahlmöglichkeiten A, eine der wichtigsten, B, eine die wichtigste, C, einer den wichtigsten und D, eine der wichtigste. Es geht hier um den Superlativ und zwar um den sogenannten eingeschränkten Superlativ. Das heißt, es gibt eine Gruppe von Sachen, die am wichtigsten ist und diese Sache gehört Dazu. Ich habe ein Beispiel für euch, wenn wir sagen, Wien ist eine der schönsten Städte der Welt. Das bedeutet, es gibt viele Städte, die zu den schönsten gehören und Wien ist eine davon. Wie bildet man nun diesen eingeschränkten Superlativ? Eine ganz kurze Erklärung. Wir brauchen zuerst den unbestimmten Artikel. Es ist die Stadt, also eine. Dann haben wir Genitiv. Plural und wir verwenden immer der, den Genitiv, Plural, Artikel, den bestimmten Artikel. Dann kommt die Superlativform des Adjektivs plus die Endung. Wir haben das Adjektiv plus st plus en, eine der schönsten und dann das Nomen immer im Plural. Also Wien ist eine der schönsten Städte der Welt. Wenn wir den Artikel der haben, dann heißt es Punkt, Punkt, Punkt ist einer der besten Schauspieler der Welt. Beim Nomen das Buch würde es lauten, ist eines der schönsten Bücher, die es gibt. Jetzt sehen wir uns die Auswahlantworten an. Wir können sofort C streichen. Wir haben nämlich das Nomen die Industrie. Also einer den wichtigsten kann es nicht sein. Dann haben wir gesagt, wir brauchen der als Artikel, deshalb können wir B 
sofort streichen. Jetzt bleiben uns A und D übrig. Wir brauchen die Adjektivendung EN und deshalb ist die richtige Lösung A, aber eine der wichtigsten Industrien in Deutschland. 12. So, Lücke, der Allgemeine Deutsche Automobilclub Deutschland, ADAC, an, dass Autobahnen in Deutschland die sichersten Straßen, Lücke 13. Wir beginnen mit Item 12. A besagt, B führt, C spricht und D erklärt. Es ist also wieder eine Wortschatzaufgabe. Und wir haben dieses Mal ein trennbares Verb, weil wir die Vorsilbe, das Präfix an haben. Aus diesem Grund können wir erklärt sofort streichen. An erklärt gibt es nicht. Dann können wir auch besagt streichen. Da würde an auch nicht passen. Und jetzt bleiben uns die Lösungen führt und spricht. Jetzt sehen wir uns C an, spricht, es gibt nämlich Ansprechen. Und zwar jemanden ansprechen, sie wollte ihn kennenlernen und hat ihn einfach angesprochen. Das passt hier nicht. Man kann auch etwas ansprechen, wir müssen das Thema unbedingt ansprechen. Klingt ganz gut, aber der Sinn passt nicht äh, perfekt. Und etwas spricht jemanden an, ich habe den Vorhang gekauft, die Farbe hat mich sehr angesprochen, das bedeutet, die Farbe hat mir sehr gefallen, das passt hier nicht. Und ansprechen können wir streichen, korrekt ist hier führt, etwas anführen, zum Beispiel ein Beispiel oder einen Beweis und das passt hier, führt ist die richtige Lösung. Lücke 13. Es ist derselbe Satz, dass Autobahnen in Deutschland die sichersten Straßen und jetzt kommt die Lücke. Und wir haben folgende Auswahlmöglichkeiten. A wären, B sein, C seien und D sind. Es geht um die indirekte Rede, das kann man vor allem feststellen, wenn man den Text noch weiterlesen würde. Wir werden das sehen, dann kommt auch nochmal indirekte Rede. Und wir haben das Verb sein, wenn wir uns die Auswahlantworten anschauen. Und zwar brauchen wir die dritte Person Plural, weil es um die Autobahnen geht. Und sehr wahrscheinlich brauchen wir den Konjunktiv 1. Sehen wir uns die Möglichkeiten an. Sind können wir streichen, das ist keine Konjunktivform. Sein passt auch nicht. Jetzt bleiben wären und seien über. Wenn wir die indirekte Rede verwenden, dann testen wir als erstes, ob die Konjunktiv 1 Form passen würde. Das wäre seien und das können wir hier einsetzen. Wir müssen nicht in die, den Konjunktiv 2 gehen. Und deshalb streichen wir während. Zur indirekten Rede werde ich auch noch ein spezielles Video machen. Vierzehn. Auf Landstraßen, auf denen ein Tempolimit herrsche, gebe es, Lücke 14, mehr Unfälle mit Toten und Verletzten. Die Möglichkeiten. A. Wesentlich. B. Einige, C. Vieles und D. Weites. Wichtig ist hier die Kombination mit mehr. Was können wir kombinieren? Und wir brauchen eine Verstärkung von diesem mehr. Das Gegenteil wäre weniger. Wenn wir jetzt von unten beginnen und D einfügen, gäbe es weites mehr Unfälle. Das gibt es nicht. Vieles mehr Unfälle auch nicht. Das müsste heißen viel mehr Unfälle. Einige mehr Unfälle passt auch nicht. Und jetzt bleibt uns A, gäbe es wesentlich mehr Unfälle mit Toten und Verletzten. 
15. Auch die Einsparung bei den Abgasen sei marginal. Nur 2% der CO2-Emissionen im Pkw-Verkehr würden, Lücke 15, auf Autobahnen entstehen. Und wir können einfügen die Möglichkeiten A deshalb, B denn, C nämlich, D daher. Äh, Nochmal der Tipp aus Video 1 zu dieser Aufgabe. Antwortmöglichkeiten, die man sofort ausschließen kann, sollte man auch ganz schnell streichen. Es geht hier um die Wortposition und wenn wir uns denn ansehen, dann würde denn auf Position 0 stehen, also am Anfang des Satzes. Deshalb können wir denn streichen. Das Verb folgt hier auf Position 2. Nur 2% und so weiter ist Position 1, würden ist Position 2. Die Satzverbindungen deshalb und daher sind theoretisch möglich, aber dann würde der Sinn nicht mehr passen. Wenn wir deshalb oder daher verwenden, müssen wir nämlich beide Sätze vertauschen. Und es müsste dann heißen, nur 2% Punkt, Punkt, Punkt würden auf Autobahnen entstehen. Deshalb sei die Einsparung bei den Abgasen marginal. Wir können deshalb und daher streichen. Und uns bleibt nämlich über nur 2% Punkt, 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 würden nämlich auf Autobahnen entstehen. Jetzt kommt der letzte Absatz des Textes. Die Farbe ändert sich. Und Item 16. Vielleicht löst sich aber das ganze Problem, Lücke, sowieso von ganz alleine. Es ist wieder eine Wortschatzaufgabe. Man muss die Formulierung kennen. A über lang oder kurz, B innerhalb kurz oder lang, C in lang oder kurz oder D über kurz oder lang. Der Tipp aus Video 1, wenn man sich nicht sicher ist, kann man alle Antwortalternativen in den Text einsetzen und ausprobieren und überlegen, was am besten klingt, am korrektesten klingt. Und diese Formulierung muss man kennen und äh, korrekt ist hier über kurz oder lang. Vielleicht löst sich aber das ganze Problem über kurz oder lang sowieso von ganz alleine. Item 17, denn die grenzenlose Autobahnfreiheit ist schon jetzt eine Lücke 17. Die Möglichkeiten... Bei A, B, C und D ist es immer Illusion. Es ist eine Rechtschreibaufgabe und es geht darum, wie schreibt man das Wort Illusion korrekt. Es ist ein Fremdwort. Eine kleine Hilfe ist vielleicht, dass das I am Anfang kurz ist und dass äh, deshalb der folgende Konsonant verdoppelt wird. Also Illusion, wir brauchen zweimal L. Und streichen Illusion und C, nochmal Illusion würde man hier sagen. Und B und D bleiben übrig. Die korrekte Schreibweise ist B. Nummer 18. Bereits auf einem Drittel aller Autobahnkilometer Lücke Geschwindigkeitsbegrenzungen. Es ist wieder eine Wortschatzaufgabe. A. Beherrschen, B. Beherrscht, C. Herrschen und D. Herrscht. Hier hat man als Auswahlmöglichkeit auch die dritte Person Singular und Plural. Es könnte nämlich sein, wenn man den Text ganz schnell liest, dass man denkt, oh, ich habe hier auf einem Drittel und nehme die dritte Person Singular, aber das Verb bezieht sich auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen und wir brauchen die dritte Person Plural. Streichen können wir B und D.
Beherrschen und herrschen bleiben uns übrig. Sehen wir uns die beiden Verben an mit Beispielen. Etwas beherrschen, das kann bedeuten, er beherrscht ein Instrument, eine Sprache. Das heißt, er kann es sehr gut. Man kann aber auch ein Land beherrschen. Er beherrscht das Land. Oder jetzt sehr ähnlich herrschen über jemanden. Der König herrscht über das Volk, über das Land. Und es gibt Herrschen auch noch in einer anderen Bedeutung. Es herrscht viel Verkehr oder es herrscht große Freude. Und das bedeutet, es gibt. Wenn wir uns den Satz ansehen, dann passt das sehr gut. Bereits auf einem Drittel aller Autobahnkilometer gibt es Geschwindigkeitsbegrenzungen oder herrschen Geschwindigkeitsbegrenzungen. Beherrschen ist hier falsch. Item 19. Diese Zahl wird aufgrund Lücke 19 Baumaßnahmen in den nächsten Jahren weiter steigen. Die Auswahlmöglichkeiten A. Planender, B. Geplanten, C. Planenden und D. Geplanter. Wir haben die Präposition aufgrund, die mit Genitiv verwendet wird. Dann haben wir Baumaßnahmen, also Plural. Wir haben keinen Artikel, Genitiv Plural ohne Artikel und deshalb die Endung ER. B und C mit der Endung EN streichen wir sofort. Und jetzt geht es noch darum, nehmen wir das Partizip 1 oder das Partizip 2, Planen der Baumaßnahmen oder geplanter. Baumaßnahmen werden geplant, deshalb ist das Partizip 2 hier korrekt. A streichen wir, D ist richtig. Lücke 20. Der Text beginnt auch mit Lücke 20. Scheint die Front der Tempolimit-Gegner ins Wanken, Lücke 21. Nach jüngsten Umfragen spricht sich eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung für ein Tempolimit aus. Es geht wieder um die korrekte Schreibweise. Wir haben bei A und B darüber hinaus einmal getrennt, einmal zusammengeschrieben und bei C und D Darüber heraus und darüber heraus, getrennt oder zusammengeschrieben. Also im Prinzip ist es eine Mischung aus Wortschatz und Rechtschreibung. Darüber hinaus ist korrekt, darüber heraus gibt es nicht. Ich streiche C und D und die korrekte Schreibweise ist die getrennte darüber hinaus. Wir haben denselben Satz bei Lücke 21. Darüber hinaus scheint die Front der Tempolimit-Gegner Lücke. Die Möglichkeiten A. ins Wanken geraten, B. ins Schwanken geraten, C. ins Wanken zu geraten und D. ins Schwanken zu geraten. Zum einen haben wir hier eine feste Nomen-Verb-Verbindung mit äh, Geraten und Wanken oder Schwanken. Eine kurze Erklärung zu den Verben Schwanken und Wanken, die sehr, sehr ähnlich sind. Schwanken verwendet man zum Beispiel, wenn sich Bäume hin und her bewegen, die Bäume schwanken im Wind. Oder etwas ist nicht stabil, die Preise schwanken. Wir sind unentschieden, ich schwanke zwischen zwei Möglichkeiten. Und auch bei Wanken gibt es verschiedene Bedeutungen. Hier als Beispiel, es bedeutet zum Beispiel sich schwankend bewegen. Das hohe Gebäude wankte hin und her und drohte einzustürzen. Ins Schwanken geraten können wir streichen und auch ins Schwanken zu geraten. Wir brauchen bei dieser Nomen-Verb-Verbindung nämlich wanken. Das muss man wissen. Und jetzt geht es auch noch um die Grammatik. Zu oder nicht zu. Wir haben das Verb scheint. Und danach brauchen wir den Infinitiv mit zu. Das scheint Spaß zu machen. 
scheint die Front ins Wanken zu geraten. A ist falsch, C ist korrekt. Und jetzt haben wir es fast geschafft, die letzte Lücke Nummer 22. Dies ist ein Ergebnis, das von politischer Seite nur noch und jetzt nochmal eine Grammatikaufgabe A umgesetzt wird, B umgesetzt werden müsste, C umsetzen müsste oder D müsste umgesetzt werden. Wir haben einen Relativsatz. Das Relativpronomen ist das und das konjugierte Verb, das Verb mit der Endung, ist am Ende, in diesem Nebensatz. Deshalb können wir D sofort streichen, dieses müsste umgesetzt werden. Dann haben wir von politischer Seite, wir haben passiv. Und aus diesem Grund können wir C umsetzen müsste streichen. Uns bleiben A und B umgesetzt wird und umgesetzt werden müsste. Wir sehen uns einige Passivformen an. Das Ergebnis wird von politischer Seite umgesetzt. Das Ergebnis muss umgesetzt werden und das Ergebnis müsste umgesetzt werden. Ähm, dies ist ein Ergebnis, das von politischer Seite nur noch umgesetzt wird ist theoretisch möglich, aber der Sinn passt nicht und richtig ist, umgesetzt werden müsste. Damit haben wir eine komplette Aufgabe zu den Sprachbausteinen beendet. Auch in der Prüfung gibt es 22 Items und jeweils einen Punkt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, seht euch auch Teil 1 dieser Übungsaufgabe an.